मैगी स्प्रिंग रोल्स बहुत डिफरेंट और मजेदार स्नैक है ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होने के कारण खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैगी स्प्रिंग रोल रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। मैगी स्प्रिंग रोल रेसिपी के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में एक कप मैदा डालें। इसमें एक चौथाई चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें इसमें डालें एक चौथाई चम्मच काली मिर्ची पाउडर और एक चौथाई चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला दें इसमें हम दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे अब इसे पानी के साथ अच्छे से गूंद कर तैयार कर लें जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडियन फूड में डीजी चैनल पर हम मैदे का कम से कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्योंकि स्प्रिंग रोल्स की आउटर लेयर को पतला बेलना होता है जिसके लिए मैदे का इस्तेमाल करना जरूरी है इस गूंदे हुए आटे को हम हल्का सा तेल लगा देंगे और इसे फिलहाल के लिए ढक कर अलग रख देंगे अब हम मैगी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे जिसके लिए एक गरम फ्राइंग पैन में एक चम्मच देसी घी डालें। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घी गरम होने पर इसमें एक बारी काटी हुई हरी मिर्ची एक चॉप किया हुआ प्याज डालकर थोड़ा भून लें। एक चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल दें एक चौथाई चम्मच नमक एक चौथाई चम्मच गरम मसाला एक चौथाई चम्मच आमचूर और एक चम्मच टोमेटो का चप डालकर अच्छे से मिला दें अब हम इसमें एक पैकेट मैगी नूडल्स डालकर मिला देंगे मैगी तैयार करने के लिए हम इसमें डेढ़ कप पानी डालकर मिला देंगे इसमें मैगी नूडल्स के साथ मिलने वाला मैगी मसाला भी डालकर मिला दें। धीरे धीरे गर्म पानी में मैगी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इन सभी को आपस में बहुत अच्छे से मिला देंगे इन्हें हम थोड़ा जल्दी पकाने के लिए ढक कर पकाएंगे मैगी को हमें सारा पानी सूखने तक पकाना है तकरीबन दो से तीन मिनट पकाने पर मैगी नूडल्स की स्टफिंग बनकर तैयार है इस तैयार की हुई स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए फिलहाल के लिए अलग रख देंगे अब हम पहले से तैयार किए हुए आटे से मैगी स्प्रिंग रोल्स की आउटर लेयर तैयार करेंगे जिसके लिए गूंधे हुए आटे को इस तरह से चार भाग में डिवाइड कर लें। इन पेड़ों को हम सूखा मैदा लगाकर रोटी की तरह बेल लेंगे मैगी स्प्रिंग रोल की आउटर लेयर तैयार करने के लिए हम दो रोटियों को एक साथ बनाएंगे जिसके लिए एक और पेड़े को सूखा मैदा लगाकर बेल लें। इस पर देसी घी या रिफाइंड ऑयल लगाकर अच्छे से फैला लें। ऐसा करना जरूरी है ताकि दोनों लेयर्स को अलग करने में आसानी हो घी को किनारियों पर भी अच्छे से फैला दें। इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दें। दे 
अब इस पर दूसरे बेल कर तैयार की हुई रोटी रखें और इन दोनों को आपस में एक साथ बेल लें बेलते वक्त इनके किनारियों को भी बराबर बेल कर पतला कर लें इन्हें हम जितना पतला बेलेंगे उतना बेहतर होगा अब हम इन्हें गर्म तवे पर पकाकर तैयार कर लेंगे जब इस पर इस तरह के छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स नजर आने लगे तब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे जब यह इस तरह के नजर आने लगे तब यह बनकर तैयार है हम इसे तवे पर से उतार लेंगे इन दोनों के बीच में ऑयल लगा होने के कारण ये बड़े आराम से अलग हो जाएगी मैगी स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट पतली शीट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसमें तैयार की हुई मैगी की स्टफिंग इस तरह से भर लेंगे इसे इस तरह से टाइटली रोल कर लें। हमने इन शीट्स को बहुत पतला बनाया है जिसके कारण ये बहुत आराम से रोल हो जाएगा अगर शीट्स मोटी रह जाएं, तो रोल करते समय वह फट सकती हैं। इन्हें हम मैदे के पेस्ट लगाकर सील कर लेंगे ये पेस्ट हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दे ताकि ये फ्राई करते समय खुले नहीं इस मैदे के पेस्ट बनाने के लिए हमने मैदे में थोड़ा पानी मिलाकर इसे तैयार किया है ये देखिए एकदम परफेक्ट स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए तैयार है मैगी स्प्रिंग रोल्स को फ्राई करने के लिए एक गरम फ्राइंग पैन में थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालें। तेल गरम होने पर हम इसमें तैयार किए हुए मैगी स्प्रिंग रोल्स डालकर फ्राई कर लेंगे सबसे पहले हम इनकी सील वाली साइड नीचे की ओर रखकर फ्राई कर लेंगे ताकि स्टफिंग अंदर लॉक हो जाए तकरीबन तीन से चार मिनट फ्राई करने के बाद जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए इसी तरह हम बाकी के मैगी स्प्रिंग रोल्स भी गरम तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे इन तैयार खस्ता मैगी स्प्रिंग रोल्स को हम इस तरह से बीच में से काट कर सर्व करेंगे इन मजेदार मैगी स्प्रिंग रोल्स को टोमेटो कैचअप के साथ सर्व करें ये एक बहुत ही मजेदार स्नैक है जो सभी को बहुत पसंद आता है तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाए धन्यवाद